ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഷവർമയുമായിട്ടാണ് ഷവർമ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗുമ്പൂസാണ് ഗുബൂസിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്തത് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തു പിന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇത് ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് അര ടീസ്പൂണേ ചേർത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ട്രൈ ഈസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തി ഇട്ട് അതൊന്ന് പൊങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇത് മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവോ ഞാനിപ്പം ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത പോലെ നേരിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴച്ചെടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ ടോട്ടലായിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തത് ഓരോരുത്തരുടെ മാവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ശകലം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് വെള്ളം ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കല്ലേ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതൊരു ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റെങ്കിലും നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ വേണം ഇത് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് ഫെർമെൻ്റ് ആകാനായിട്ട് വെക്കണം ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മൂത്തായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓരോരുത്തർ താമസിക്കുന്നിടത്ത് ചൂടിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ വേണ്ടി വരും എനിക്കിവിടെ ഒന്നര മണിക്കൂർ ആയപ്പോൾ റെഡിയായ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഈ മാവിട് അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് എണ്ണ വെട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റോളാക്കി എടുക്കാം റോളാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കണം ഇത്തിരി വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കണേ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഗുബൂസ് ഒരുപാട് തിന്നാകാൻ പോ പാടില്ല ഇത്തിരി തിക്കായിട്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഉരുള എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ചുരുട്ടി അടിയിലോട്ടാക്കിയിട്ട് മുകൾവശം ഒന്ന് റൗണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഇനി എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അതിനുശേഷം ഈ റൗണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഈ ബോളാക്കി വെച്ചതും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ മുകളിലേക്കൊരു തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിംഗ് റാപ്പോ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുവാണ് അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇതിപ്പം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം ഒത്തിരി തിന്നായിട്ട് അങ്ങ് പരത്തരുത് കേട്ടോ ഇച്ചിരി തിക്കായിട്ടിരിക്കണം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊങ്ങി വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊങ്ങി വരത്തില്ല ഗുബൂസ് ഇതിനകത്ത് നമ്മളിത് കീറിയിട്ട് ഇതിനകത്താണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇത്രയും കനം വേണം കണ്ടോ ഇത്രയും വലിപ്പത്തിലും പരത്തിയെടുക്കണം ഞാൻ ഇതിനെ എല്ലാം പരത്തിയെടുക്കട്ടെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇത് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ക്ലിംഗ് ടാപ്പോ ടവൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലും അത് പൊങ്ങി വരത്തുള്ളൂ തീയുടെ ചൂട് ചെല്ലുന്നതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ചിലരുടെ ബർണറിൽ നല്ല ചൂട് ചെല്ലുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇട്ടാൽ മതി ഇത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഒരു വർഷം ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്ത് അത് പൊട്ടിച്ച് കളയരുത് കണ്ടോ നല്ലതായിട്ട് കൊമ്പിളിച്ച് വന്നില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗുബൂസ് ഇനി ഇച്ചിരി ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ
പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് കാണത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അരയാതെ കിടക്കുവാണ് എള്ളും നന്നായിട്ട് അരയണം ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇത്ര അരിഞ്ഞാൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ അര മുറി നാരങ്ങയുടെ നീരൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത്ര മതി ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് പുളിയില്ലാത്ത തൈരായതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് ചേർത്താലും മതി എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഞാൻ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരക്കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കണ്ട ഇങ്ങനെ നീളത്തിലുള്ള പീസായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നാരങ്ങ നീര് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് മാറ്റി വെക്കാം അതിൽ കൂടുതൽ സമയം വെച്ചാലും നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എളുപ്പം എടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഓരോന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ പീസസ് എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ ചെറിയ തീ ഇട്ട് വറുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഹാർഡായി പോകും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിടുവാണേ ഇനി തിരിച്ച് മറിച്ചു വിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ട ചിക്കൻ ഇത്രയും ആകാം ഒരുപാടങ്ങ് ഹാർഡായി പോവാ അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാം വെക്കുവാണേ ഇത് ഇച്ചിരി വലിയ പീസാണ് ഞാനിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസല്ലേ അവർ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞരിഞ്ഞല്ലേ ഇടുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ എടുക്കാം ഞാൻ ക്യൂക്കുംബറും ടൊമാറ്റോയും ലെറ്റ്യൂസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ്യൂസിന് വേറെ ക്യാബേജ് ആയാലും മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഗുബൂസ് വേണം ചിക്കൻ വേണം പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന സോസിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയണൈസ് കൂടെ ചേർത്തു പക്ഷേ അത് റെക്കോർഡ് ആയില്ല കേട്ടോ സോറി ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ് ഞാൻ ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇത് കാണാത്തവരുണ്ട് കാണണേ താഴെ ലിങ്ക് ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ആയാലും മതി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഗുബൂസ് ഒന്ന് കീറി കൊടുക്കണം നടുവേ ഒന്ന് കീറുക നമ്മൾ ബുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറിക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ ബുക്കിൻ്റെ പേജ് ഇരിക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് കീറിയെടുക്കാം അതായത് ഒരു വശം വിട്ടു പോകരുത് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉടക്കിച്ച ഷവർമ സോസിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലയിടത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനകത്ത് ഒരു ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തോന്നാറുണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി പുളി പോലെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഈ ഗുബൂസിലേക്ക് പെരട്ടി കൊടുക്കുവാണ് ഈ സോസ് പിന്നെ വെള്ള വെള്ളമൊക്കെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്
ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഷവർമ സോസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മയണൈസ് ചേർത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഗാർലിക് സോസ് ഇട്ടാലും മതി പിന്നെ കുറച്ച് കൊറ്റോമാറ്റോ കച്ചപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചുരുട്ടിയെടുക്കാം ഇത് രണ്ട് വശത്തു നിന്നും അങ്ങോട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് പൊതിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഷോപ്പിലൊക്കെ പൊതിയുന്ന പോലെ ഒന്നും പൊതിയാനൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഞാൻ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുവാണ് കണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഷവർമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബട്ടർ പേപ്പറല്ലേ വിഷമിക്കേണ്ട അതിന് പകരം നമ്മൾ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്താലും മതിയേ വേറൊരു രീതിയിൽ ഞാൻ പൊതിയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വശത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ചുരുത്തി എടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് ബട്ടർ പേപ്പർ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് അങ്ങ് പൊതിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി അകത്തെ ഫില്ലിങ് പോകാതെ നോക്കണേ കണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഷവർമ്മ നിങ്ങൾക്ക് മൈദയ്ക്ക് വരും ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഗുബൂസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പം മൈദയുടെ കുബൂസ് തന്നെയാണ് കിട്ടാറ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് ഷവർമ്മ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയ